YouTube video's and die woordkie voorbeskik. Ek het die YouTube video's begin maak 5 maanden terug. En soveel mense vraag my soveel vraag daar Hoe maak jy dit? Ek het sommer besluit om een video, een getuienis, ook daar te maak. Ek gebruik video scribe om die video's te maak. Ek het een paar maanden terug saam met een awesome vriendin van my die Gallup Strength Test gedoen. En ek beveel dit ten sterkste aan vir amal. Die toetsie bepaal jou sterkpunte. En dan leer die toetsie jou hoe om die sterkpunte te verbeter. Jy sien, wanneer jy met die sterkpunt waar, kan jy dit verander in een meesterstuk. Een van my sterkpunte was my onversorigde hongerte na geestelike navorsing. So dis het my vriendin en die Gallup Strength Test Coach voorgestel, ek vind een platform om meer my inlichting uit te deel. Dis, drumroll please, dus die YouTube kanaal. Maar oorspronkelijk, soos alles in my leven, was het dubbel doelig. Nie net was het een platform vir inlichting om dit uit te deel nie, Dit was ook een inkomstenstroom. Om een YouTube advertentiespasie te gebruik as een middel van inkomste vir Betsebe. Betsebeer is een huis vir emotionele geneesing vir vrouwens. Ek sal die link hieronder plaas om meer inlichte. Die eerste twee maand het alles so goed verloop. Die inkomste het gegroei van 0 cent na 1 cent. En toe in maand 3 was al 5 rand 86 en ek was super opgewonde, ek het dit gevier, hoe goed is God nie. Maar toe is daar een politieke situasie op YouTube, eindelijk verstaan ek het nog steeds nie lekker nie, maar meeste adverteerders het omtrek. Dis het my inkomste stilgestaan vir 2 maande op 5 rand 86. Maar ek het nog steeds aangehou om die video's te maak, ten spuite van die feit dat ek nie meer advertentie inkomste ontvang het nie. Ek het ook daarover gebid. Asseblief, Abba, laat alles ten goede uitwerk. En so ontvang ons een gast by Bed Seber. En die manier hoe sy ons gevind het, was dier die videos. En die penny drop by my. Weet jy al oor daar die oomlik God, waar jy besef waar het alles gaan? Dis soos, wanneer jy vir iemand anders geskenk koop, en jy kan nie wacht dat jy geskenk kan oopmok, en net vir daar die oomlik van glimlach, van blijdskap, van absolute vreugde. Ek wonder baie kere, hoe sit God in die hemel en kyk vir ons? Wait for it, wait for it. Net wanneer ons besef, hoe het hy die hele ding, die hele episode in ons leven voorbeskik, vooruit beplan vir ons om daar die oomlik van absolute vreugde te sien op ons gezichte. Ek het die woord die voorbeskik rook gelees vir leer die joon in die feestheers. Die feestheers 1 vers 5 weet dat hy ons voorbeskik het om ons sy kinders vir om, om ons self aan te neem dier Christus na die welbaal van sy wil. En ek het een liefdesverhouding met woorde. En Paulus wat, was so uitstekende woordsmid. Hy het soveel woorde opgemaak wat eindelijk situasie so perfect beskryf. Amper soos John Koenig, wat die Dictionary of Obscure Sorrows geskryf het. En ek het aan voorbeskik gedink en daar oor gebid. En met die YouTube videos het God het vir my so perfect uitgewees. Hy het geskenke wat hy al reeds vir ons vooruit beplan het. En soos Hansie en Griekie broodkrimmels geplaas het om hulle route terug te vind, so denk ek gebruik God vir ons blessings om sy pad uit te wees. Somtijds waar dinge perfect uit, net soos wat ons beplan het. En somtijds hou die adverteerders op om te betaal en jou inkomste staan stil. Maar daar kom een oomlik van wait for it, wait for it, en wam bam, en dan maak ons die geskenk oop, wat God vir ons voorbeskik het, vir ons vooruit beplan het, en ons besef net in door die oomlik, hy weet waardelik die beste.